ഡിസംബർ എട്ടാം തീയതിയായ ഇന്ന് പരിശുദ്ധ കന്യകാമറിയത്തിൻ്റെ അമലോത്ഭവ തിരുനാൾ ആഘോഷിക്കുകയാണ് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അൻപത്തി നാലിൽ ഒൻപതാം പിയൂസ് മാർപ്പാപ്പയാണ് പരിശുദ്ധ കന്യകാമറിയത്തെ അമലോത്ഭവയായി സഭയിൽ പ്രഖ്യാപിച്ചത് കന്യകാമറിയം തൻ്റെ ജനനത്തിൻ്റെ ആദ്യ നാളുകൾ മുതൽ പാപമേശാത്തവളായിരുന്നു എന്നാണ് സഭ ഔദ്യോഗികമായി പ്രഖ്യാപിച്ചത് അന്നായുടെയും യുവാക്കിമിൻ്റെയും മകളായി ജനിച്ച പരിശുദ്ധ കന്യകാമറിയത്തെ ദൈവം അവളുടെ ഉത്ഭവത്തിൻ്റെ ആദ്യകാലം മുതൽ പരിശുദ്ധയും പാപരഹിതയുമായി കാത്തു സൂക്ഷിച്ചു എന്നുള്ളത് ദൈവാനുഗ്രഹത്തിൻ്റെയും ദൈവിക സംരക്ഷണത്തിൻ്റെയും എല്ലാം അടയാളമായി വർദ്ധിക്കുന്നു വാസ്തവത്തിൽ ഈശോയുടെ യോഗ്യതകളെ പ്രതിയും ദൈവിക കൃപയാലുമാണ് പരിശുദ്ധ കന്യകാമറിയം അമലോത്ഭവയായി ജനിച്ചതും ജീവിച്ചതും കൃപ നിറഞ്ഞവളെ സുസ്തി എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണല്ലോ ഗബ്രിയേൽ ദൂതൻ പരിശുദ്ധ കന്യകാമറിയത്തെ മംഗളവാർത്ത അറിയിക്കുക അതായത് പരിശുദ്ധ മറിയം ജീവിതത്തിൻ്റെ ആദ്യഘട്ടം മുതൽ കൃപ നിറഞ്ഞവളായിരുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഈ അഭിവാദനത്തിൻ്റെ അർത്ഥം സ്നേഹമുള്ളവരെ പരിശുദ്ധ കന്യകാമറിയത്തിൻ്റെ അമലോത്ഭവ തിരുനാൾ ആഘോഷിക്കുന്ന ഇന്നേ ദിവസം പരിശുദ്ധ കന്യകയുടെ മഹനീയമായ മാതൃക ജീവിതത്തിലേക്ക് സാംശീകരിക്കുവാനും പരിശുദ്ധ മറിയം കാണിച്ചു തന്ന വഴികളിലൂടെ ക്രിസ്തുവിനെ അനുഗമിക്കുവാനും ഈ തിരുനാൾ നമ്മളെ ഓർമ്മിപ്പിക്കുകയാണ് അതുപോലെ ജീവിതത്തിൻ്റെ തിന്മകളെയും തിന്മയുടെ സ്വാധീനങ്ങളെയും എല്ലാം ഉപേക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് നന്മയുടെയും വിശുദ്ധിയുടെയും മാതൃകയിൽ നടക്കുവാനും പരിശുദ്ധ കന്യകാമറി നമ്മളെ എല്ലാവരെയും ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നു ഈ അമലോത്ഭവ തിരുനാളിന് അതിനായി നമുക്ക് ഒരുങ്ങുകയും ചെയ്യാം Thank you.